ముందుగా నేను నాకు కావాల్సిన కలర్స్ అన్ని పెన్షన్కి కావాల్సిన కలర్స్ అన్ని మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాను రెడీగా ఇలా అన్ని కలర్స్ ఎల్లో రెడ్ బ్లూ ఇలా కొన్ని కలర్స్ మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇవి గాలి తగులుకుండా ఇలా స్టోర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు పెన్ హోల్డర్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం దానికోసం నేను ఈ కార్డ్బోర్డ్ తీసుకున్నాను మీ దగ్గర ఇలాంటి కార్డ్బోర్డ్ ఉన్నా ఓకే లేదు అంటే న్యూస్ పేపర్ అయినా రోల్ చేసుకోవచ్చు కానీ రో న్యూస్ పేపర్ కంటే ఇది కొంచెం స్టిఫ్గా ఉంటుందని ఇలా తీసుకున్నాను ఇది కార్న్ఫ్లెక్స్ ఎంటీ కవర్ అనమాట సో ఇటు సైడ్ స్మూత్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇటు సైడ్ పైకి వచ్చేలాగా పెట్టుకున్నాం సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను రోల్ చేస్తున్నాను అంటే పెన్ హోల్డర్కి మనకి ఎంత స్పేస్ కావాలి లోపల ఎంత సర్కిల్ కావాలో అంత తీసుకోవాలన్నమాట చూసారా మనం పెన్ వేసుకుంటే ఇలా అంత హైట్ సరిపోతుంది ఒకసారి చూసుకొని మీరు అంత హైట్ తీసుకోండి అలాగే ఇలా రౌండ్ చేసుకొని సర్కిల్ చేసుకున్న తర్వాత దీనికి ప్లాస్టర్ వేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి క్లే వచ్చేసి నేను పెన్ స్టాండ్కి వైలెట్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ కలర్ ఇప్పుడు దీన్ని రోల్ చేసుకోవడానికి నేను ఫేస్ పౌడర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను లైట్గా అంటే స్టిక్ అవ్వకుండా ఉండటానికి మాత్రమే ఇప్పుడు దీన్ని కొద్దిగా ఫేస్ పౌడర్ అప్లై చేసాక సో స్టిక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది మనకి రిమూవ్ చేసుకునేటప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి ఎక్ ఎక్కడైనా ఇలా ఎక్సెస్ ఉంటే తీసేసుకుందాం ఇలా రౌండ్గా చేసుకున్న తర్వాత ఇటు సైడ్ చాలా ఎక్స్ట్రా ఉంది మనకి సో ఈ ఎక్స్ట్రా మొత్తం కట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు అంటే మనకి సర్కిల్ కాబ కావాలి కాబట్టి పైన ఉన్న ఎక్స్ట్రా మొత్తం కట్ చేసుకుంటున్నాం ఎడ్జెస్ ఓన్లీ ఎడ్జెస్ ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ మనకి డ్రై అవ్వటానికి మినిమం ట్వెల్వ్ అవర్స్ పడుతుంది కాబట్టి ఇది సేఫ్గా పక్కకు పెట్టేసుకుంటే బాగుంటుంది నేను ఇక్కడ టప్పర్వేర్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇలా పక్కకు పెట్టేసుకుంటే మినిమం ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్లో మనకి డ్రై అయిపోతుంది అనమాట ఈలోగా మనం 
ఈ పెన్ హోల్డర్కి డెకరేట్ చేయడానికి ఫ్లవర్స్ కావాలి కదా అవి ఎలా చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను ఈ విధంగా మనం చేసేటప్పుడు కొద్దిగా క్లే డ్రై అవుతుంది కదా సో ఇది వేస్ట్ అయిపోకుండా ఏం చేయాలి అంటే కొద్దిగా ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకొని ఒక టూ డ్రాప్స్ తీసుకోండి అండ్ మిక్స్ చేయండి కొద్దిగా మనం ఫేస్ పౌడర్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి అండ్ అలాగే కొద్దిగా గాలి తగులుతుంది కాబట్టి డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఇది వెంటనే మనం కొద్దిగా ఆయిల్ మిక్స్ చేసుకొని పక్కకు పెట్టేసుకుంటే మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టైం చూసారా ఇది నార్మల్గా అయిపోతుంది దీన్ని గాలి తగులకుండా స్టోర్ చేసేసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనకి ఫ్లవర్స్ కావాలి కాబట్టి సో ఇప్పుడు నేను వైట్ కలర్ తీసుకొని దీని పౌడర్ అప్లై చేసుకుంటే మీకు స్టిక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది చాలా చిన్నవి అంటే లైక్ ఇంత రౌండ్గా ఒక ఫైవ్ బాల్స్ చేసుకుంటాను ఫైవ్ బాల్స్ చేసుకున్నాను అండ్ అలాగే బేస్కి కూడా కొద్దిగా తీసుకుంటున్నాను ఒక రౌండ్ ఇప్పుడు ఈ రౌండ్ తీయని లైట్గా ప్రెస్ చేసి మీకు దీన్ని మెచ్ చేసి చూపిస్తాను పెట్టుకున్నాను కదా ఇప్పుడు దీనికి కొద్దిగా ఫెవికల్ అప్లై చేద్దాం రౌండ్గా అలాగే మనం తీసుకున్న బాల్స్ ఉన్నాయి కదా అవి డ్రై అవ్వకుండా వెంటనే మీరు నా దగ్గర ఇది ఉంది కాబట్టి యూజ్ చేస్తున్నాను లేదంటే మీరు నైఫ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు జస్ట్ మిడిల్లో ఇలా ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇలా ఇలా అన్ని మిడిల్లో ప్రెస్ చేస్తున్నాను సో ఇవి నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టిక్ చేస్తున్నాను ఇన్ని ఫెవికల్ పెట్టుకున్నాను కదా చూసారా ఇలా రౌండ్గా అయిపోయిన తర్వాత మిడిల్లో ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ తీసుకొని చిన్న సర్కిల్ కొద్దిగా సరిపోతుంది కొద్దిగా ఫెవికోల్ అప్లై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఈ రెడ్ కలర్ని ప్రెస్ చేస్తాను లైట్గా ప్రెస్ చేస్తున్నాను మధ్య మిడిల్లో అలాగే మొత్తం డాట్స్ డాట్స్ లాగా ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటే ఒక ఫ్లవర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట చూసారా
మనకి కావాల్సిన జస్ట్ రౌండ్ ఇప్పుడు స్టిఫ్గా అయింది ఇప్పుడు మనం దీనికి బేస్ తీసుకోవాలి ఇంకా పైన కూడా కవర్ చేసుకొని అప్పుడు నేను కొన్ని ఫ్లవర్స్ చేసి పెట్టాను వాటితో డెకరేషన్ చేసుకున్నాం ఓకేనా అలాగే కొద్దిగా ఫేస్ పౌడర్ యూజ్ చేస్తున్నాను చూసారా మనం చేసుకున్న ఫ్లవర్స్తో ఇలా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇష్టమైతే ఇంకా ఇటు సైడ్ కూడా చేయొచ్చు నేను ఇటు సైడ్ ప్లెయిన్ ఉంచేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని ఒక వన్ అవర్ పాటు పక్కన ఉంచేస్తే మొత్తం డ్రై అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు కొంచెం డ్రై అయిన తర్వాత దీనికి వుడ్ పాలిష్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది